çok güzel, çok özel, çok ponçik, çok pide, çok minnoş, çok tatlış bir konu konuşacağız. Ne konuşacağız? İngilizce konuşacağız. Daha doğrusu sadece İngilizce değil, yabancı değil. Nasıl öğrenilir, nasıl konuşulur, niye ben bunu bir türlü aşamıyorum Rüzgar Hanım? diye birçok soru alıyorum sizden. Bu konu benim ne diyeyim gönül sorum oldu. Kılık kıyafet sorusundan daha çok bunu düşünüyorum. Neden derseniz şöyle bir söz vardır biliyorsunuz. Damdan düşenin halini Leo'cum damdan düşen anlarmış biliyorsunuz. O yüzden de ben de vakti zamanında çocuğum, çocuğum benim. Evet ben de vakti zamanında damdan düştüğüm için size o yüzden damdan düşen birisi olarak bunu anlatıyor olacağım. Yani vakti zamanında İngilizce öğrenmek benim en önem verdiğim konulardan birisiydi. Nasıl olduğunun hikayesini biraz biraz size paylaştım biliyorsunuz ama anlattığım her şeyin birbiri içerisindeki ilişkisini de videoları izledikçe görebiliyorsunuz sanırım. Kendimden olan şeyleri paylaşmayı çok çok istiyorum çünkü hariçten gazel okumuyorum. Bunu size gerçekten içten bir şekilde anlatıyorum. İngilizce konusunda da sizden çok yoğun sorular geliyor. O yüzden çok severek, çok ilgiyle takip ettiğinizi de bildiğim için İngilizce ile ilgili bir video daha hazırlamak istedim size. Şimdi lütfen bunu sadece İngilizce olarak düşünmeyin olur mu? Fransızca da olur, İtalyanca da olur, Arapça da olur, Çince de olur. Hangi dil olursa olsun ya da ne olursa olsun yeni bir şey öğrenmek istediğinizde onunla ilgili ilk öncelikle bir metodoloji geliştirmeniz gerekiyor. Metot oluşturmanız gerekiyor ki kalıcı ve sürekli bir şekilde öğrenebilelim. Bunlardan da eğer İngilizceyi yine elimize alacak olursak, bugünkü konu olarak elimize alacak olursak, ilk önce dilin ya da bir şeyin görerek, duyarak, dokunarak ve yaparak öğrenildiğini bilmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şuraya hemen bir öğrenme piramidimizi koyalım. Evet şimdi fıt geliyor. Ben şu anda anlatıyorum ama fıt diye onu zaten koyacağız. Öğrenme piramidinin en üstünde 24 saatin sonunda sizde kalacak şey %5 duyduklarınızdır. Evet, %5 sadece mesela diyelim ki bir seminere gittiniz, oturdunuz, izliyorsunuz. Sanki o an hepsi kafanızda kalacakmış gibi gelir ama günün sonunda 24 saatin sonunda yüzde sadece 5'i kalır. Eğer okursanız zihninizde öğrenme piramidi şu şekilde çalışır, yüzde 10 kalır. Yani bir şeyi okuduğunuzda, bir dakika hemen okuyayım, dur dur hemen okuyayım, evet. Bir şeyi okuduğunuzda yüzde onu sizde kalır. Tamam mı? Hmm, neymiş? Hmm, tamam mind. Hı, tamam okuyorum. İngilizce bu arada sözlüğümü buldum sizin için. Bakar mısınız ne halde? Tabi bu benim çok sonraki sözlüklerimden birisi. İlk öncekiler bu böyle bile değildi. Evet. Peki ama sizin için buldum bu şeye, videoya. Sonra insan bir yüzde beşi. Sadece duyduğu kalıyor, yüzde onu okuduğu kalıyor, yüzde otuz mertebesinde de gördükleri zihninde kalıyor, yüzde ellilerde tartışıyorsa eğer karşılıklı olarak o konuyu tartışıyorsa kalıyor, yüzde yetmişlerde, yetmiş beşlerde şayet şayet bir başkasına anlatıyorsa, uyguluyorsa kalıyor ve yüzde seksenler, doksanlar mertebesinde de bir başkasına anlatıyorsa ve öğretiyorsa kalıyor. Şimdi ben size ne anlatacağım? Ortaokuldayken hoca olmaya ne zaman karar vermişim? Bak geçen de onu fark ettim. Öğretmen olmaya, öğretici olmaya. Şöyle öğreniyordum. Herkesin bir öğrenme yolu vardır. İlk önce kendinizi lütfen bir pataklamaktan vazgeçin. Herkes aynı şekilde öğrenmez. Şimdi bu videoyu izliyorsunuz diye Rüzgar Hanım böyle öğrenmiş, ben de böyle öğreneceğim ya da işte daha başka izlediğiniz YouTube'daki kişiler için de o öyle öğrenmiş, ben de öğreneceğim diye bir şey yok. Kendi dokunuzu da çıkartabilirsiniz. Çünkü bu sizin parmak iziniz gibi. Sizden sadece bir tane var bu dünyada. Birisiniz, biriciksiniz. Dolayısıyla öğrenmenin yöntemleri de sizde bir ve biricik olacaktır muhtemelen. Ama biz genellikle kendimizi bir genellemenin içine koyuyoruz. Herkes gibi öğretiliyoruz. Okullar bunu yapıyor zaten. Bizi herkesleştiriyor. O yüzden diyorum ya kişisel marka kişisel marka diye şu anda anlattığım şeyde. Halbuki insan bir, biricik, otantik yani tamamıyla kendine özgü. Bu kendine özgülüğümüz öğrenmede de ya da başka şeyler için de geçerli. Ee, ve okullar bizi tek bir tiple öğretmeye çalışıyor. Mesela okurken ben ilk okumaya başladığımda okuma yarışları vardı. Halbuki okuma yarışı sizin okuma isteğinizi ve öğrenme isteğinizi aslında köreltiyor. Neden? Çünkü sadece süreyi doldurmaya bakıyorsunuz. Anlam, 
anlayarak öğrenme vesaire tarafını geçiyorsunuz. İngilizce de aynı şekilde öğretilen metot doğru demiyorum ama size ait olmayabilir, size tam eşleşmeyebilir. Ben de ne yapardım biliyor musunuz? Bunu çok içsel bir şekilde yapıyordum. Çok zor öğrenen bir çocuktum. İlk önce bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim size. Ee, mesela okulda en son okuma yazmayı söken ben oldum. Hep tembel olarak adledilirdim. Ee, karnelerim hep totoloto gibiydi özellikle ilkokul döneminde. Ee, Birçok başarısız geçer işte birler sıfırlar totoloto gibi gerçekten bir karnem vardı. Ee, değişim ve dönüşüm sonradan başladı. Bunu da ayrıca bir video olarak size çekerim ama şunu biliyorum. O iki kaset benim için önemliydi. O iki kasetle başladı İngilizce öğrenme sevdam. Sonra ne yapıyordum biliyor musunuz? Okulda İngilizce'de bir devlet okulunda okudum. Yani devlet okulundaki İngilizce kitaplar o zaman o kadar yetersizdi ki çoğu zaman nasıl söyleyeyim size this is a book, it is a pencil'dan öteye gidemeyen İngilizce derslerimiz de oldu ama çok sevdiğim bir hocam oldu onu biliyorum. Bir hocayı sevmek, bir öğretmeni sevmek o yüzden çok çok kıymetli bunu da biliyorum. Ee, ve daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Eve gidip kendim öğretmenlik yapardım. Kime öğretmenlik yapardım? O zaman daha Leo yok. O zaman daha böyle ponçik pide yok. O zaman daha öğrencilerim yok. O zaman daha katılımcılarım yok. O zaman ben zaten öğretmen olmakla ilgili kafamda hiçbir şey yok. Ama odamda şunu hatırlıyorum. Odamdaki oyuncakları dizer. Cimcimeyi, arkadaşım eşeği yani aklınıza gelebilecek isimleri de bunlar da arkadaşım eşek. Cimcime, panda filan, bobi filan. Oyuncaklarımı dizer. Onlara anlatırdım. Bu çok önemli bir yöntem. Şu anda bunun farkına varıyorum ama. Dinleyecek kimsem yoktu ama ben kendime oyuncaklarımdan bir izleyici kitlesi oluştururdum. Ve onlara ders anlatırdım. Öğrendiklerimi anlatırdım. İngilizceye karşı da özel bir isteğim ve arzum olduğu için de nereden geliyor inanın bana tamamıyla anlayıp öğrenme ve acaba ne konuşuyorum merakından dolayı. O yüzden ilk sırada İngilizceyi öğrenmek istiyorsanız size birinci kuralı veriyorum. 1- bir, Önce merak et. Merak etmiyorsan bir şeyi ancak zorlayarak öğrenirsin. Merak geliştir. Kediyi öldüren meraktır derler ama gerçekten kedilere baktığınızda çok meraklıdırlar. O yüzden çocuklar da öyle, küçük bebekler de öyle. O yüzden de ilk önce merak ederek öğrenebilirsiniz. Kendinizi bir bebek gibi düşünün lütfen. Kaç yaşında olursanız olun, 35 yaşında da olsa İngilizce öğrenmeye çalışıyor olursanız olun, ilk önce merak etmeniz gerekiyor. O kelimeyi merak et, o şeyi merak et. Adam ne dedi acaba de, kadın ne dedi acaba de. Merak ettiğinde dil öğreniliyor. Bu çok önemli. 2. Öğrenmek için böl, parçala, yönet. Stratejimiz bu. Böl, parçala, yönet. Böl, parçala, yönet. Ne demek istiyorum? Hepsini öğrenmek yerine, yani Rüzgar Hanım dinledim onu hiçbir şey anlayamadım yerine küçük küçük kısımları duyup öğrenmeye çalış. İlk önce lokmaları yutarak ancak yemeği bitirebilirsin. Bunu da lütfen bir yemek gibi düşün. Bölmeden, parçalamadan yönetemezsin. Hepsini ağzına tıkamazsın. Aynı şey İngilizce için de geçerli. O yüzden de küçük küçük kelimelerle ya da küçük küçük cümlelerle başla. Kitabın hepsini okuyup bitirmek yerine örnek veriyorum. Ben o kadar çok o kadar çok sözlük okurdum ki mesela sözlükte sadece 5 304. sayfayı oku. Örnek veriyorum. Hala bu arada kitabı elle tutmanın büyüsüne de inanıyorum. Örnek veriyorum. Burada diyor ki Rose. Hmm, nasıl? Yanında da zaten okunuşu yazıyor. Sonrasında da diyor ki hmm, Gül, Gül çiçeği, Rosie, bunun sıfat hali vesaire. Bunu aynı bir roman okur gibi okurdum. Bunu çok ne söylüyorum size. Çok uzunca bir dönem benim en yakın arkadaşlarım o yüzden sözlükler oldu. Parçalanıncaya kadar yapıştırır yapıştırır tekrar okurdum. İçindeki bir sayfayı alır okurdum. Yanımda taşırdım götürürdüm. Eskiden tabii teknoloji bu kadar da gelişmiş olmadığı için e, yapabileceğiniz o küçük şehirlerde de yaşıyorsanız, çok büyük şehirlerde ya da çok köklü okullarda okumuyorsanız işte Üsküdar Amerikan, Robert Koleji vesaire gibi ve öğrenmek istiyorsanız o zaman bu olay sadece size bağlı. Bu çok çok önemli. Böyle parçala yönet. Sözlükleri sev, sözlükleri sev, sözlükleri sev. Bu da benim Fransızca sözüm. Peki sözlükleri çok sevin. Sözlükler sizin en yakın arkadaşınız olsun dedim. Ve lütfen en son videomda da bunu bahsetmiştim ama orada altyazı açmayın demiştim size. Birçok arkadaş da demiş ki Rüzgar Hanım İngilizce altyazı açsak olmaz mı? Süper. İngilizce... 
ve İngilizce altyazı. Yani İngilizce konuşsunlar ve sen orada İngilizce yazıları gör. Böylelikle duymak, görmek otomatikman beyne yerleşiyor. Şimdi olay şöyle çalışıyor. Öğrenmek şöyle çalışıyor. Bir, görerek öğreniyoruz. iki duyarak öğreniyoruz. Dokunarak öğreniyoruz. Ve pratik yaparak, deneyerek öğreniyoruz. Şimdi bu dördünü birleştirdiğinde öğrenme kalıcı bir şekle dönüşüyor. O yüzden de diyorum ki Dizileri gör, altında yazılar İngilizce çıksın, duy, gör, öğren. Kalsın sende. Tamam, devam ettim. Ve bir sonraki yaz ve oku, yaz ve oku. Altını çizme, altını çizmek büyük bir kandırmaca. Sadece altını çiziyorsun. Halbuki zihin altını çizdiğini değil, yazdığını hatırlar. O yüzden lütfen o kelimeyi yaz, sonrasında da oku. Çünkü insan kendi duyduğunu daha çok buraya yazıyor. Bu İngilizce'de de, Fransızca'da da, Almanca'da da geçerli. Ve bir sonraki dili konuş, dil dile değmeden dil öğrenilmez diye bir şey vardır. Ne demek istiyorum? Yani ancak o dili konuştukça ve konuştukça öğrenebilirsin. Ama şunu hatırlıyorum. Bak bir hikaye anlatacağım sana. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde birinci sınıf olmuş, birinci sınıfı geçmişiz. Tabi tabi birinci sınıfı geçmişiz. Ee, ve dersleri İngilizce görüyoruz. Bu çok büyük bir nimet tabii ki. Ee, ama ben konuşamıyorum. Yani okuyabiliyorum, yazabiliyorum, hocayı anlayabiliyorum. Ama konuşurken çok utanıyorum. Zaten utangaç bir mizacım var, utangaç bir çocuğum, utangaç bir gencim. Düşünsenize sınıfta kaldıracağım bir de İngilizce konuşacağım pıtır pıtır. Mümkün değil. Yani benim için mümkün değil. Amfide, kocaman amfide konuşacağım. Mümkün değil. İkinci sınıftayız galiba. O sene ben değişim öğrencisi olarak Amerika'ya gittim. İlk giderken çok büyük bir korku içerisindeydim. Konuşabilecek miyim, konuşabilecek miyim? Tek kaygım buydu inanın. Okula gittikten sonra... Bir süre sonra tek başınızasınız ve ancak insan zorunda olduğunda başarabiliyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. O yüzden konfor alanları aslında bizi son derece son derece tembelliğe doğru itebiliyor. Oraya gittiğimde sadece tek bir çarem vardı konuşmak. E, yolculuğum da şöyleydi. E, İstanbul'dan Münih'e, Münih'ten aktarmalı e, New York'a, New York'tan da Indiana'ya geçmem gerekiyordu. E, i̇lk defa hayatımda uçağa bineceğim, ilk defa gideceğim bir yere ve benim için yani hayatımda hiç uçağa binmemişim, hiç havaalanına gitmemişim. Hayatımda ilk defa tecrübe ettiğim bir şeydi ve ben diyordum ki acaba İngilizce konuşabilecek miyim, acaba uçağa binebilecek miyim, acaba öbür uçaktan öbür uçağa geçebilecek miyim? Bunlar benim için her birisi çok bilinmez şeylerdi. Siz şu anda belki uçaklara hepimiz çok rahat bir şekilde binip inebiliyoruz ama bilmeyen bir insan için o gerçekten çok çok çok çok çok gözünde büyüttüğü kocaman bir korku olabiliyor. Ama ne demiştim size? Korkuya rağmen adım atabilenlere biz cesur yürekler deriz. O yüzden kendi korkularınıza rağmen attığınız her adım sizi daha çok cesur bir yürek yapacak. Ben de o noktada gittim ve pata pata konuşmaya başladım. İlk zamanlar şuna odaklanıyordum. Acaba grameri doğru mu? Acaba grameri doğru mu? Sonra bir baktım kimse gramerinde değil. Yani ben bread desem de insanlar anlayacaklar. E o zaman dedim ki Rüzgar ne kasıyorsun? Konuş ne olacak? Bunlar bir daha seni görmeyecekler. Bu kişiler bir daha seni görmeyecekler. Ve onun üstüne ne oldu biliyor musunuz? Ben kafasını gözünü yara yara konuşmaya başladım. Bu benim için çok güzel bir şey oldu. Çünkü bir, Amerika'ya gittiğim ilk yıl bu büyük bir şanstı ee, ve gerçekten de çok şükran doluyum ama onun için de çalışmıştım. Deli gibi çalışmıştım. Bunun çok çok farkındayım. Amerika'ya gittiğim ilk yıl benim kişisel gelişimim açısından çok faydalı oldu. Özgüvenimi çok geliştirdi. Düşünsenize e, ailenizden uzakta, e, ülkenizden uzakta, insanlarınızdan uzakta bir yerdesiniz ve tek başınızasınız ki tek başımaydım. Ve o yüzden de her şeyi tek başıma başarmam gerekiyordu. Benim için ilk challenge zaten ilk meydan okuma anne ve babamın yanından üniversiteyi okumak için ayrılmak olmuştu. İkinci büyük meydan okuma ise kendime başka bir ülkeye, kıtalar ötesi bir ülkeye okyanusu aşarak gitmek olmuştu. Döndükten sonra çok apayrı bir rüzgar vardı. O yüzden de bunun için gerçekten çok çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü döndükten sonra artık sınıfta, okulda da çok rahat bir şekilde parmağımı kaldırıp fikirlerimi söyleyebiliyordum. Bazı hocalara sizinle aynı fikirde değilim diyordum. Başıma gelenler birazcık kötü olabiliyordu. Ama yine de 
Orası bana hayatımdaki en büyük tecrübelerden birisini kattı. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Ee, bir şeyi ancak yaparak öğrenebiliriz demiştim ya e, videonun başında. O yüzden lütfen doğru olmasına, mükemmel olmasına bakmayın. Yapmaya başlayın. Şu anda bu videolar için de aynı şeyler geçerli. İlk başladığımız noktadan şu anki başladığımız noktaya kadar gelişen birçok video var. Ben gelişiyorum, her gün gelişiyorum. Çekimler gelişiyor, her gün gelişiyor. Siz de aynı şekilde. Ama oturduğumuz noktada hiçbir şey gelişmez. Oturarak büyüyecek tek şey vardır o da Toto. O yüzden sizden ricam lütfen hareket etmeye kendiniz için başlayın. Ha bu arada diyebilirsiniz ki Rüzgar Hanım ya gidemiyorsak ya böyle bir şansımız yoksa çok haklısınız. Ama yine orada da bir örneğim var. Bursa'daydık. Hatırlıyorum Bursa'nın Ulu Cami denilen işte Ulu Cami'nin olduğu en hareketli yer Bursa'da o dönem Ulu Cami'ydi. Ve ben yazları ne yapardım biliyor musunuz? Ee, gelen turistlere, o dönemde to- çok turist gelirdi Bursa'ya. Ee, gelen turistleri gönüllü olarak onları e, gezdirmek isterdim. Böylelikle hem Bursa bilgim arttı, hem tarih bilgim arttı, hem de ben gelen turistlerle konuşarak utangaçlığımı ve aynı zamanda dilimi geliştirme imkanı bulmuştum. O yüzden lütfen ta oraya gelinceye kadar, ta işte başarılı olup Amerika'ya gidinceye kadar yaptığım da birçok şey oldu. Bu yüzden kilometre çok önemli. Mal Malcolm Gladwell'in 10.000 saat kuralını asla unutmayın. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar o şeyde uzmanlaşmaya başlarsınız. Aynı şey güzel Türkçe konuşmak için de geçerli. Aynı şey güzel İngilizce konuşabilmek ya da Almanca konuşabilmek ya da isterseniz herhangi bir dil olsun. Herhangi bir dil konuşmak için de geçerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi kocaman öpüyorum ama bu arada bir şey daha söylüyorum. En güzel öğrenme yöntemi kendinize verdiğiniz sözle başlıyor. O yüzden de lütfen dışarıda bir güç, size bir itici güç aramayın. Bu video sizi evet desin yapabiliyorum ama yine de o itici gücü kendi içinize koyun. Hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtın. <gülüyor>